நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் குவியம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில செயலாளர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் வணக்கம் கடந்த முப்பது வருஷத்தில் பிடிஆர் மாதிரியான ஒரு ஒரு தெளிவும் சிந்தனையும் உள்ள ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு இந்தியாவோட முன்னணி பத்திரிகையாளரான சதேசாய் ஒரு கருத்தை முன் வச்சுருக்காரு ஒரு முன்னணி பத்திரிகையாளர் இந்த அளவுக்கு விழுந்து பாராட்டுற அளவுக்கு உங்களுடைய செயல்பாடு என்னவாக இருந்தது அது அவரை தான் கேட்கணும் ஆனால் நான் இப்போ பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி அதாவது அவர் அந்த பதிவு போட்டது ஒரு நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள் இன்ஃபேக்ட் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டே இருந்துச்சு அவர் கமர்ஷியல் பிரேக்கில் போட்டிருக்கார் போல இருக்கு அந்த நிகழ்ச்சி வந்து சென்னையும் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தண்ணி பிரச்சனையை பற்றி நிகழ்ச்சி அப்போ அந்த நிகழ்ச்சியில் பல வகைகளில் அந்த தண்ணி பிரச்சனையை பற்றி நாங்கள் செய்த ஆராய்ச்சி நாங்கள் ஏற்கனவே போட்ட திட்டங்கள் நாங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் என் தொகுதியில் அது இல்லாமல் எங்களுக்கு தேனி போர் பூர்வீகம்ன்றதுனால எங்களுக்கு ஏற்கனவே எங்கள் குடும்பத்துக்கு பெரியார் அணையிலும் பெரியார் நீர் திட்டத்திலும் அங்கே ஆயக்கட்டு நிலத்துக்கும் ஏற்கனவே வரலாறு இருக்கிறதுனால நாங்கள் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அது வேணால் நான் சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி எவ்வளோ நீர் காணாமல் போகிறது பெரியார்லேருந்து மதுரை வரைக்கும் அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணோம் அதனால் அதுலேருந்து தொகுதி மேம்பாட்டு வரைக்கும் அந்த மூலம் நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த விஷயங்களுக்காக மட்டுமே அந்த ஒரு புகழாரத்தை உங்களுக்கு சுட்டிட்டாரு நினைக்கிறீங்களா எங்கள் யா ஒருத்தர் யார் எழுதினாரோ அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சதில் நான் சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோவா நான் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் போகிறதில்லை நான் ராஜ்தீப் சார்தேசாயே இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் மூணே மூணு முறை தான் சந்திரிச்சிருக்கேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து பங்கேற்றிருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து அவ்வளோவா அனுபவம் இல்லை அவர் அவருடைய தொடர்பு இல்லை அதனால் அது போட்டது எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்கு நான் பதில் சொன்னது எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறது ரொம்ப ம மகிழ்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவர் இந்த ஐடி விங்கை ஆரம்பித்து மூணாவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வச்சிருக்கு நீங்கள் உங்களோட சாதனைன்னு எதை முன்னிறுத்துறீங்க என்ன செய்யுது எங்கள் அணின்னு நான் ரொம்ப வெளியே சொல்கிறதுக்கு விரும்பவன் இல்லை ஏன்னா எங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் கார்பரேட் கல்ச்சர்லேருந்து வந்தனோ அதனால் என் தலைவருக்கு நான் அடிக்கடி ரிப்போர்ட் எழுதி என்ன பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் என்ன அளவுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறேனே தவிர என்னுடைய வியூகத்தில் ஒரு ஐடி அணியுடைய செயல்பாட்டு அதன் விளைவுகளில் தான் தெரியணுமே தவிர அதை பற்றி பேசுகிறதில் எனக்கு எந்த வகையிலும் இல்லை நான் கேட்குறது என்ன விதமான மாற்றங்கள் திமுக வந்து பேசி பேசியே வளர்த்த கட்சின்னு ஒரு பேர் இருக்குது உங்களுடைய செயல்பாடுகள் திமுகவுக்கும் சரி உங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினுக்கும் சரி எந்த விதமான மு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அரசியல் நிலைப்பாடுகளில் அரசியல் முன்னெடுப்புகளில் எல்லா அரசியல் கட்சியின் அணிகளும் ஒரே ஒரு இலக்குக்கு தான் நம்ம செயல்படுத்தணும் அது என்னன்னா தேர்தலில் நம்மளுக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் வேறு எதுவுமே எல்லாம் வேஸ்ட் டு த எண்ட் ஒரே அரசியலில் பங்கேற்கிறவருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு இலக்கு தான் தேர்தலில் வாக்கு அதிகரிக்கணும் அப்படின்றது அதில் நாங்கள் வந்து சில தூண்கள் அதாவது அணிக்கு சில டிவிஷன்ஸ்னு வச்சுங்க கார்பரேட் வேர்ஷனில் டிவிஷன்ஸ் செயல்பாட்டில் தூண்கள் ஒன்று தகவல் தகவல் தொழில்நுட்பம் தானே டேட்டா அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ் ஒன்று ரெண்டாவது கம்யூனிகேஷன் சோஷியல் மீடியா உட்பட்டு ஆனால் கட்சிக்குள்ளே பேசுகிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுகிறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மூணாவது களத்தில் செயல்பாட்டு அதனால் நான் வந்தபோது எனக்கு களத்தில் சில குறைவுகள் தெரிந்தன இந்த தேர்தல் முக்கியமாக தேர்தல் களத்தில் அதாவது ஃபார்ம்ஸு டேட்டா கலெக்ஷனு ஒன்றுக்கு ஒன்று மேட்ச் பண்ணுறது நிஜமாகவே வாக்காளர் பட்டியல் ஒழுங்காக இருக்கான்னு பார்க்குறது வாக்காளர் பட்டியலுக்கும் நம்ம பிரச்சார மெட்டீரியல் இதுக்கும் இணைக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் செயல்பாட்டு குறைவாக தெரிஞ்சது அதனால் தலைவரிடம் நான் கொடுத்த வியூகத்தில் இந்த மூணு தூண்களில் நாங்கள் பண்ணுறோம் எங்களுடைய இலக்கு கடைசியில் எல்லா கட்சி எல்லா அணி வேலையுடைய இலக்கு ரெண்டே ரெண்டு இலக்கு தான் ஒன்று வாக்கு வாக்காளர்களிடம் நம்ம கருத்தை அதிகமாக போய் சேர்த்து அவங்களுடைய ஆதரவை பெறுறது ரெண்டாவது அந்த பணியின் அறுவடையாக தேர்தல் அன்றைக்கு சரளாக அவங்களை பூத்துக்கு வரவழித்து 
அவங்களுடைய வாக்கு நம்மளுக்கு பதிவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது இது எல்லோரும் சொல்லுவோம் இது பிஜேபியும் சொல்லுவாங்க காங்கிரஸும் சொல்லுவாங்க வேறு ஏதாவது ஒரு கட்சியில் சோசியல் மீடியா ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு தேர்தல் அரசியலில் சமூக வலைதளங்களோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது மூணு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது பதில்னு என்ன ஒரு பக்கம் சொல்கிறோம் பாஜகவோட ரிசல்ட்டுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சமூக வலைதளங்களில் அவங்க செயல்படுற ஐடி வங்கு பரவலாக சொல்லப்படுகிறது அதே சமயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்தலில் நம்மளுக்கு வந்த ரிசல்ட்டு இது வரைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்தில் வராத ரிசல்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயோ பதினாறுலேயோ ஜெயலலிதாமையாக இருக்கும்போது ஜெயித்த வெற்றியில் சதவீதம் வாக்கு வித்தியாசம் பார்த்தா ஒன்றில் ஒன்று புள்ளி ஆ சைஃபர் ஆறு ஒன்றில் பதினேழு இந்த தடவை இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வாக்குக்கு மேலே வித்தியாசம் அதனால் வெற்றின்னு பார்த்தா இது ஒரு மகத்தான வெற்றி எங்கள் கூட்டணிக்கு இது வரைக்கும் முப்பது வருஷத்தில் இல்லாத வெற்றி சோசியல் மீடியாவுக்கும் பாஜக வெற்றிக்கும் தொடர்பு இருந்தது என்றால் அதே திமுகவுக்கும் திமுகவுடைய செயல்களுக்கும் இருக்குமா இல்லையான்றது சாமானிய மக்கள் பதில் சொல்லணும் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்ட வகையில் காங்கிரஸோடைய சோஷியல் மீடியா டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா செயல்பட்டது யார் வேணாலும் கேளுங்க சொல்லுவாங்க திவ்யா ஸ்பந்தனா அவர்கள் அந்த பதவிக்கு வர்றதுக்கு முன்பும் அந்த பதவிக்கு வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு வருடங்கள் மூணு வருடங்களில் செயல்பட்டது எந்த எண்ணிக்கையின்னு பார்த்தாலும் எந்த ஒரு நடுநிலை ஆளில் பார்த்தாலும் சிறப்பாக செயல்பட்டாங்க ஆனால் என்னாச்சு தேர்தலில் எந்த வகையிலையும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரிசல்ட்டோட கூட மீட முடியல டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியலில் மக்களுடைய நேர் தொடர்பில் அடிமட்டத்தில் களத்தில் ஒவ்வொரு பூத்தில் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் ஒவ்வொரு வட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாநகரத்தில் மக்களுடைய தொடர்பு இல்லாமல் வ சமூக வலைதளங்களில் எந்த தேர்தலையும் ஜெயிக்கவே முடியாது இது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நூறு தடவை சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கூட ஆதரவாளன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து திமுகவுக்காக என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் நான் ஆதரவாக செயல்படுறேன் எனக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஐடி வங்கிக்கும் என்ன விதமான தொடர்பு இருக்கும் முக்கியமாக எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆதரவாளர் இருக்கின்றதா முக்கியம் அதாவது உங்கள் ஆசைக்கு நீங்கள் ஆதரவாளர் இருக்கீங்க ஆனால் அதுக்கு மேல் எதுவும் உங்களுக்கு விருப்பமோ இல்லை உடன்பாடோ இல்லை என்றால் நீங்கள் அதோடு நிறுத்திக்குவீங்க நாங்கள் வந்து அவுட் ரீச்சில் கண்டினியூஸாக இருக்கோம் நாங்கள் வந்து பல குரூப்ஸ் இயங்குகிறோம் திராவிடியன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபோரம்னு ஒன்று உருவாக்கி அது மூலமாக நாங்கள் இணைந்து செயல்படுறோம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் எங்கள் அணி நான் வேறு அணியோடு நான் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா நாங்கள் நிறையா வெளிப்படையான நிர்வாகிகள் இப்போ பிஜேபியிலலாம் நீங்கள் பத்து பேர் அடையாளமாக சொல்ல முடியுமே தவிர பத்தாயிரம் பேர் அடையாளம் யாருன்னு தெரியாமல் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் குறிக்கிறதுக்கு ஒரு மன்னிக்கணும் இல்லை இப்போ என்னுடைய பேரில் நான் இயங்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபேஸ்புக் ஃபோரத்தில் நான் என்னுடைய பேரில் இயங்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஐடி விங்கில் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கிறேனா இல்லை மறைமுகமாக ரகசியமாக எங்கிறேனா யாரெல்லாம் நிர்வாகிகளோ அவங்கெல்லாம் வெளிப்படையாக நாங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு அவங்க போடுறாங்களோ இல்லையோன்றது அவங்க விருப்பம் ஆனால் அவங்க பெயரை நாங்கள் வெளிப்படுத்திருக்கோம் அதனால் மறைமுகமாக எங்கள் அணியில் செயல்படுறவர்கள் யாருமே கிடையாது இல்லை தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருக்கிற அளவுக்கு மற்ற கட்சிகளுக்கு வந்து இணையத்தில் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஆதரவோ இல்லை ஒரு அனுதாபிகள் கூட்டமோ இல்லை இதுக்கு பின்னாடி என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து திராவிட இயக்கத்தோட பலன் அதாவது இது திராவிட இயக்கம்னா அதிமுக வந்து அதான் நான் சொல்ல வரேன் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் அடிப்படை வித்தியாசம் திமுக வாஸ் மோஸ்ட்லி எ கொள்கை பேஸ்ட் பார்ட்டி அதாவது திராவிட கொள்கைகள்னால் அது நீதி கட்சி காலத்தில் சரி அதுக்கப்புறம் பெரியார் காலத்தில் அப்புறம் அண்ணா காலத்தில் அப்புறம் தலைவர் காலத்தில் கொள்கைகள் அடிப்படையில் தான் எல்லாம் செய்வோம் தலைவர் எப்பயாவது ஒரு நாள் நீங்கள் சட்டசபையில் புது சட்டம் கொண்டு வரும்போது பார்த்துருப்பீங்கன்னா அவர் நீதி கட்சியிலேருந்து ஆரம்பிப்பார் இது இன்னைக்கு இருபத்தேழில் சொன்னோம் சுயமரியாதைக்காக இது பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் அதனால் இன்னைக்கு சட்டம் கொண்டாடுறேன் இது வந்து எல்லா பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை அப்படின்னு ஏடிஎம்கே வாஸ் மோர் அ பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் பார்ட்டி இந்த ரொம்ப ஆன்டி திராவிடன்னா நான் சொல்லலை அது சில பேர் கட்சிக்குள்ளேயே சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் திராவிட கொள்கைகளுக்கு ரொம்ப வேறுபாடு இல்லை ஆனாலும் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஒரு தலைவர் அதாவது எம்ஜிஆர் காலத்தில் எம்ஜிஆர் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் சரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா காலத்தில் ஜெயலலிதா ஸோ டேடிஎம்கே ஹாஸ் மச் மோர் ஃபாலோவர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் லீடர் பர்சனாலிட்டி டிஎம்கே வாஸ் மச் மோர் ட்ரிவன் பை கொள்கை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாதத்துக்கே வரேன் அதாவது கொள்கை அடிப்படையான ஒரு ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஒரு முகம் இருக்கு இல
அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இல்லாமல் இருக்குங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா இருக்கலாம் எனக்கு அதாவது சமூக வலைதளங்களில் இன்னும் சொல்ல போனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட அனுதாபிகளும் சரி சமூக வலைதள அணியில் இருக்கிறவங்களும் சரி ரொம்ப அதீதமான ஒரு தன்னோட அறிவு ஜீவித்தனத்தை காட்டுறது வந்து வெகுஜன மக்களை வந்து பிரிச்சுக்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒட்ட விடாமல் செய்யுது அது நீங்கள் வந்து ஒரு மனோ மனோ தத்துவியல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால கேட்குறேன் அந்த உளவியல் சம்மந்தமான பார்வை கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ரொம்ப பதில் சொல்ல கஷ்டமான கேள்வி ஏன்னா நான் ரெண்டு வித்தியாசம் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி கூட நம்ம சொல்கிறோம் சராசரி அறுபது எழுபது சதவீதம் பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோமே தவிர தமிழ்நாட்டில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சமூக வலைதளங்களில் வர்ற கருத்துக்களும் தெருவில் இப்போ ஒளிக ஒளிபரப்பு வர்ற கருத்துக்களும் உடனே நூறு சதவீதம் மேட்ச் எல்லாம் கிடையாது எலெக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது சோஷியல் சோஷியல் மீடியா ஹேஸ் சம் இம்பாக்ட் பட் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பாக்ட் ஸோ தஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சைக்காலஜியில் ஒரு செல்ஃப் செலெக்ஷன்ற ப்ராசஸ் இருக்குது செல்ஃப் செலெக்ஷன் எனக்கு எது சாதகமோ அதுதான் நான் கேட்கணும்னு நினைப்பேன் இது சமூக வலைதளங்களில் ரொம்ப நூறு சதவீதம் தப்பாயிருது இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சி வருது நானே இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஐடி விங் ஹெட்டாக சொல்லிட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் த ஆல்கரிதம்ஸ் இப்போ ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் ஒரு புள்ளி விவரத்தோடு பேசுகிறேன் ப்ளீஸ் இன்றைக்கி வந்து எழுபது சதவீதம் ஆன்லைனில் இருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு எட்டு கோடி மக்கள் இருக்கும் சரி அதில் இளைஞர்கள்லாம் எடுத்துருக்கேன் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மூணு கோடி மக்கள் அது ஆன்லைனில் இருக்காங்க மூணு கோடி மக்கள் சராசரி ஐம்பது சதவீதம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதிவு போட்டாங்கன்னா ஒன்றரை கோடி பதிவு வருது தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் மற்றும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் யாராவது ஒரு நபர் அத்தனையை பார்க்க முடியுமா முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய வரலாறை வைத்து உங்களுடைய நண்பர்களை வைத்து உங்களுக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிற கருத்துக்களை மட்டும் முன் முன் வைக்கிறாங்களே தவிர பாக்கி எதையும் வைக்கிறது இல்லை ஸோ இட் க்ரியேட்ஸ் போலரைசேஷன் அதாவது யாரெல்லாம் இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்காங்கன்னு ஃபேஸ்புக் நினைக்கிதோ இதை மற்றும் காமிக்கும் இதையெல்லாம் ஒழிச்சு விடும் இல்லை இந்த போலரைசேஷனுங்கிற விஷயத்த வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அனுதாபிகளே தங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற நட்பு சக்திகளை கூட ரொம்ப ஒரு காத்திரமான விமர்சனத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் எதிர்த்தரப்புக்கு தள்ளி விடுறாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகளோட கூட்டணியில் இருக்கீங்க ஆனால் ஒரு தலித் சம்மந்தமான இஷ்யூஸில் ஒரு சமூக வலைத்தங்கள தளங்களில் ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணால் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக போய் அவங்களை அட்டாக் பண்ணுறீங்களே திமுக பாருங்க சார் இது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை நான் 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 தெளிவாக சொல்கிறேன் ஏன் நான் வெளிப்படையாக யாரெல்லாம் நிர்வாகின்னு வேறு கட்சியோடைய வித்தியாசமாக திட்டத்தில் எங்கள் தலைவரிடம் ஒப்புடல் ஒப்புடல் வாங்கிட்டு நான் பண்ணணும் சுய சுயம்பாக செய்கிறவங்களுக்கும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்றதற்காக அதனால் கட்சி நிர்வாகிகள் எதையாவது கட்சி கொள்கைக்கோ இல்லை கட்சி பெயருக்கோ கட்டுப்பாட்டுக்கோ விரோதமாக செய்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நான் எடுத்திருக்கிறேன் பல உதாரணம் இருக்குது தனிநபர்கள் திமுக சின்னத்தை போட்டு விட்டுட்டு ஏதாவது அவங்க பண்ணால் அவங்க மேல் எனக்கு என்ன கட்டுப்பாடு இருக்குது ஹவு கேன் ஐ கண்ட்ரோல் த க்ரௌட் இணையத்தில் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பதிவு போடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் திராவிட இயக்கம் குறிப்பாக திமுக வந்து தலித்துகளுக்கு எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு ஒரு பதிவு போட்டு அது வைரல் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ள எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க மூணு வகையில் ஒன்று நாங்களாக கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதற்கு ஏன் தவறு என்னென்னா அங்கே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம் எத்தனை சூழ்நிலையில் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டவர்கள் என்று நாங்களாக கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த கான்டென்ட் வந்து போஸ்ட்லேருந்து ஃபைவ் மினிட் வீடியோ வரைக்கும் பல வகையில் நாங்கள் கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி போடுறோம் இரண்டாவது எங்களுக்கு முன்போ இல்லை எங்களுக்கு பேரலாகவோ நிறைய ஆதரவாளர்கள் அந்த ஆராய்ச்சியை பண்ணியிருப்பார்கள் அந்த ஆராய்ச்சியை கண்டுபிடித்து அவர்கள் மூலமாகவோ இல்லை நாங்களோ எடுத்து அதை பதிவு செய்வோம் மூணாவது எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது கம்யூனிகேஷன் சேனல் அதாவது எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸ் இருக்குது அது வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது வேறு ஒர்க் குரூப்ஸில் இருக்குது வேறு வகையில் இருக்குது இந்த தகவலை பரவலாக அனுப்பிவிடுவோம் யாருக்கும் ஒரு பைசா கொடுக்கறது இல்லை நான் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓட்டுக்கே நோட் கொடுக்காதவன் நான் ட்வீட்டுக்கோ போஸ்ட்டுக்கோ கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் யாரெல்லாம் ஆதரவுன்னு எங்களுக்கு பதிவாக இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் ட்ரெவிலியன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபாரம்ஸில் இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் எனக்கு தயவுசெய்து மறுப்பு செய்திகளை எனக்கு அனுப்புன்னு ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்களோ அவ
whatsapp is a very different thing than online ads so let's finish with whatsapp model whatsapp whatsapp la bjp spends the most money and runs the most bots these are idu vandu kanakku potu solla mudiyum rich tools irukku trend mapping irukku edu automatic edu manual edu human podran rendavathu nareya vadandiyai parapprargal இது ரெண்டும் எங்களுக்கு வித்தியாசம் நாங்க வந்து யாருக்குமே பணம் கொடுக்க ஐடிங்ல ஒரு வதந்தியை நான் பரப்பினது கிடையாது யாருக்கும் உத்தரவு கிடையாது யாரெல்லாம் நிர்வாகியா இருக்காங்களோ உண்மையா தான் சொல்லணுமே தவிர தவறான கருத்தை யாருமே பதிவு செய்ய முடியாது இல்லைன்னா இப்ப ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா நான் எடுத்துருவேன் இதான் ரெண்டு வித்தியாசம் வை டஸ் மை ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் இன் தமிழ்நாடு அப்ப பிஜேபி ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் இங்க ஈடுபடல எங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் இங்க ஓரளவுக்கு ஈடுபடுதுன்னா இதுதான் பெரிய வித்தியாசம் தமிழ்நாட்டுக்கும் யூபிக்கும் யூபிக்கு படிப்பும் கம்மி பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன்ஸும் கம்மி அதனால நீங்க வதந்திய பரப்புனா அது பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி சமீபத்துல நடந்த எலெக்ஷன்ல மற்ற எந்த கட்சிக்குமே விளம்பரம் கிடைக்காத அளவுக்கு மிக அதிகமான பணத்தை செலவு பண்ணி எங்க தேர்தலில் பிரச்சாரம் வந்து சில சமயம் பணம் கொடுத்து பண்ணுவோம் சில சமயம் தெருவில் பண்ணுவோம் உண்மைதான் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்கினோம் அது எல்லாரும் வாங்கிறது நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு தகவல் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு செக் எழுதுன கணக்கு இது வந்து யாரும் மறைக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் எந்த அளவுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விளம்பரத்துக்கு பணம் செலவு பண்ணிச்சோ அதில் ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்கு அடியில் தான் செலவு பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கரெக்டாக நான் போய் கம் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் தானே இது எலெக்ஷன் கமிஷன்ட்டு சப்மிட் பண்ணும் அதனால் மொத்த செலவு விளம்பரில் பல கோடி ரூபாய்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன செலவு பண்ணுமோ அதில் நாற்பது சதவீதம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது செலவு பண்ணும் ரெண்டாவது வித்தியாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நூறு சதவீதம் உங்களை மாதிரி டிவிலையும் பிரிண்ட்லேயும் மேகசின்லையும் தான் செலவு பண்ணோம் ஒரு சதவீதம் கூட ஆன்லைனில் செலவு பண்ணலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சுமார் முப்பது சதவிகிதம் ஆன்லைனில் செலவு பண்ணோம் ஆன்லைனில் எல்லாரும் தான் ஆன்லைன் வாங்குகிறோம் எல்லாரும் தான் வீடியோ ஆட்ஸ் வாங்குகிறோம் எல்லாரும் தான் பேனர் ஆட்ஸ் வாங்குகிறோம் எல்லாரும் தான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆட்ஸ் வாங்குகிறோம் எல்லாரும் தான் நான் ஸ்கிப்பபிள் வாங்குகிறோம் எல்லாரும் தான் ஸ்கிப்பபிள் வாங்குகிறோம் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ஒரு பர்டிகுலர் வியூகம் எடுத்து நாங்கள் செலவு செஞ்சால் அதான் எல்லா எல்லாத்துக்கும் வெளியே தெரியும் எவ்வளோன்னு இது வந்து ஐநூறு கோடி கிடையாது நூறு கோடி கிடையாது வெறும் ஆறரை ஏழு கோடி இந்த ஆறரை ஏழு கோடி ரூபாயை திட்டமிட்டு கொஞ்சம் தெளிவோட முன்ன முன்னெச்சரிக்கையோட நாங்கள் செலவு பண்ணோம் ஆன்லைனில் இது பப்ளிக்காக தெரியும் இது இது மறைக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஒரு இணையத்தில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களோட பல்ஸை கணிக்கிறதுங்கிறது சரியா தமிழ்நாடு மக்களுடைய பல்சன் கணி கணிக்கிறது முற்றிலும் கஷ்டம் எந்த கருவி வச்சாலும் ஆன்லைனில் வச்சும் கஷ்டம் போலிங்கில் வச்சும் கஷ்டம் இப்போ நான் கேட்குறேன் நான் எங்கள் பெஸ்ட் அனாலிசிஸ்லாம் ஆன்லைனில் மாத்திரம் இல்லை எங்கள் போலிங்கில் நாங்கள் ஜெய் போன்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு மினிமம் நாலஞ்சு சதவீதத்தில் ஜெய் போன்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் என்ன நடந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தில் ஜெயித்தோம் அதனால் மக்களுடைய மனசில் என்ன இருக்குன்றது ஒரு அளவுக்கு தான் எந்த கருவி வைத்தும் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்டாலின் முதற்கொண்டு எந்த ஒரு கட்சி தலைவருமே வட இந்திய கட்சி தலைவர்கள் போல சமூக ஊடகங்களில் அவ்வளோ ஆக்டிவாக செயல்படுறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் இருக்கு இருக்கிறதுலே கட்சியோடைய முதல் தலைவர் இந்த அளவுக்கு சாதாரண சாமானிய மக்களுடைய அதாவது காய்கறி விற்கிற இடத்துலேருந்து டீ கடையிலேருந்து சந்தையிலேருந்து விவசாயிகளோடு டைரக்ட் காண்டாக்ட் அதாவது கையுக்கு கை மூஞ்சிக்கு மூஞ்சி பேசுகிற அளவில் எங்கள் தலைவர் மாதிரி யாருமே பப்ளிக் இன்ட்ராக்ஷன் வைக்கிறதில்லை உறுதியாக அது ஆட்சியில் இருக்கவங்களும் சரி வேறு கட்சியும் சரி சாதாரண அரசியல் பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறேன் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் எத்தனை நாள் நான் வார்டில் போய் சுற்றுப்பயணம் பண்ணி இருக்கிற மக்களை சந்தித்து அவங்க கண்ணை பார்த்து அவங்க என் மூஞ்சியை பார்த்து நான் அந்த தொடர்பு வைக்கிறனோ அது நீடிக்கிற தொடர்பு சோஷியல் மீடியாவில் ஒன் ஃபாலோவராக இருந்தாலும் சரி ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு அது பலன் கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல திரு ராகுல் காந்தி எடுத்துக்கங்க திரு ராகுல் காந்திக்கு பல மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் அவர் பரம்பரையாக வச்சுருந்த சீட்டில் அவர் குடும்பம் வச்சுருந்த சீட்டில் அவரே பல முறையாக எம்பி இருந்த சீட்டில் தோத்துட்டார் இது வரைக்கும் அவருக்கு வரலாறு இல்லாத சீட்டில் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னா இது சோஷியல் மீடியா எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல இந்தியாவில் யார் ஜெயிக்கணும் யார் பிரதமர் ஆகணும் யார் முதலமைச்சர் ஆகணுங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரியான ஒரு வியூக வகுப்பாளர்கள் முடிவு பண்ணுறதை எப்படி பார்க்குறீங்க இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு வியூக வகுப்பாளர்களால் கருப்பை வெள்ளை ஆக்குறதோ இல்லை
இவர் சொல்கிறதை செய்தால் தோக்க போகிற கட்சி ஜெயிக்க முடியும் இல்லை ஜெயிக்க போகிற கட்சி ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குல்ல அவருக்கு சார் எல்லாருக்கும் மிக்ஸ் ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் சில பாசிட்டிவ் இருக்குது சில நெகட்டிவ் இருக்குது பாக்கி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கும் பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பிரசாந்த் கிஷோரோட பிர பிரதிநிதிகள் சந்தித்து பேசினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலில் வந்துச்சு ஒருவேளை பிரசாந்த் கிஷோரோட எடப்பாடி பழனிசாமி கைகோர்த்தா தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா நான் எனக்கு தெரிஞ்சவர் என்றதுனால் நான் சொல்கிறேன் எப்பயுமே திறமை உள்ள நபர்களிடம் நிறையா பணம் கொடுத்து அவங்க எதிரியானாங்கன்னா நம்ம எச்சரிக்கையை அதிகரிக்கணும் நம்ம செயல்பாட்டை இன்னும் நம்ம கட்டுப்பாடோடு இன்னும் தெளிவோடு இன்னொரு நாலு தடவை ஆராய்ந்து ஆலோசித்து யோசிச்சுட்டு செய்யணும் அதனால் பிரசாந்த் வந்தாலும் வரலன்னாலும் எங்களுக்கு அவுட் கம் அவ்வளோ மாறாது எங்கள் செயல்பாடு எங்கள் செயல்பாடு எங்கள் திட்டம் எங்கள் தலைவர் சொல்கிற வழிகாட்டல் தமிழ்நாட்டில் பிரசாந்தோட வியூகம் எடுபடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்ல அதாவது திறமையான நபர்கள் சரியான வகையில் நிறைய பணத்தோடு வந்தால் எதுவுமே ஒரு பலன் இருக்கும் அதனால் எனக்கு வா வாய்ப்பு போயிடும் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஐயோ நான் ஜெயிக்க மாட்டேன்றதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு பணபலத்தோட பிரசாந்த் கிஷோரோட ஸ்ட்ராட்டஜியும் சேரும் போது எடப்பாடி பழனிசாமி மறுபடியும் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கா சான்ஸே கிடையாது எழுதி கொடுக்குற சான்ஸே கிடையாது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மேலே தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டு இருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளில் ஒன்று இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி திமுக அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நான் தெளிவாக சொல்றேன் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் அதுக்கு பதில் பிளீஸ் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க வேணும்னா மறுப்பு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் இந்தியாவிலேயே இந்து மதத்தில் ஜாஸ்தி உடன்பாடு ஜாஸ்தி வழிபாடு உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு நான் எலக்டட் எம்எல்ஏ சொல்றேன் நான் ஒரு தெருவுக்கு போனேன்னா ஒரு தெருவில் நாலு கோயில் இல்லாமல் எந்த இடமும் கிடையாது என் தொகுதியில் அதனால் நான் சொல்றேன் இருக்கிறதுலேயே ஹிந்து ஃபாலோவிங் ஜாஸ்தி இது பலர் சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஹிந்து ஸ்டேட் இன் இந்தியா அப்போ இவ்வளோ ஹிந்து ஸ்டேட்டில் எப்படி ஒரு ஹிந்துத்துவ பார்ட்டிக்கு இருக்கிறதுலேயே அதிரடி வருது அதிரடி வருதுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க எங்கெங்கே இல்லை இல்லை சி ஓட்டர் சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே லோவஸ்ட் அப்ரூவல் ரேட்டிங் திரு மோடி அவர்களுக்கு டூ பர்சன்ட் அப்ரூவல் ரேட்டிங் இருந்துச்சு தேர்தலுக்கு முன்னால் எப்படி வருது அதனால் நான் சொல்ல வரேன் தமிழர்கள் மத மதத்தின் உருவம் தமிழ்நாட்டில் இந்து மதத்தின் உருவமும் வடநாட்டில் இந்துத்துவ உருவமும் வேறு வேறு உருவங்கள் நான் ஏற்கனவே பல முறை பேசியிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற இந்துவிசம் வந்து இந்து மதமும் மதம் வழிபாடு வந்து ஆன்மீகம் நம்ம இறைவன் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு தொடர்பு நம்மளுக்கு மூணாவது ஆள் தேவையில்லை நம்மளுக்கு பார்ப்பனர் தேவையில்லை நம்மளுக்கு நேர் தொடர்பு வச்சுக்க முடியும் கல்யாணத்துக்கு கூட எனக்கு பட்டர் தேவையில்லை நான் கல்யாணத்துக்கு கூட நான் சுயமரியாதை கல்யாணம் அதுவும் நான் நல்ல ஹிந்து அப்படின்ற அளவுக்கு ஹிந்துவிசம் இங்கே பழக்கத்தில் இருக்குது அங்கே சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இந்த ஜாதி இவர் தான் மேல் ஜாதி இவர் நடு ஜாதி இவர் கீழ் ஜாதி இவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் மதத்தில் அந்த ஜாதி இருக்குது மதத்தை ஜாதியை பிரிவு இன்னும் நூறு சதவீதம் நடக்குதுன்னு நான் ஒத்துக்கல ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஜனநாயகம் கொண்டாந்தது திராவிட இயக்கம் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முயற்சி செய்து தோல்வி அடைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வெற்றி பெற்றது அரசர்களின் கோயில்களை தேசமயமாக்குறது நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் டெம்பிள்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் எங்கள் தாத்தா அறநிலைத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது முதல் முதல் அறங்காவலர்களாக எந்த ஜாதி வேணாலும் இருக்கலாம் பார்ப்பனர்கள் மொத்தம் இருக்கக்கூடாது யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தில் திரு முப்பத்தி ஒம்போதில் திரு ராஜாஜி அரசாங்கத்தில் தலித் டெம்பிள் என்ட்ரி ஆக்ட் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு செயல்படுத்தி அந்த சட்டத்தை முதல் முதல் பழக்கத்துக்கு கொண்டாந்தது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் எங்கள் சின்ன தாத்தா பக்தவச்சலம் என் பார்ட்டியோட தங்கச்சியோட கணவர் திரு பக்தவச்சலம் அவர்கள் இங்கே சிஎம்மாக இருந்தபோது குன்றக்குடி அழி அழிகளார் பண்ணியிருந்த வேலையினால் ஆராய்ச்சியினால் வரலாற்றினால் சேர்த்து வச்சு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது கோயில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்யலாம் அதுவும் முதல் முறை எங்கள் தாத்தா பீட்டிராஜனோட இணைந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் செய்யப்பட்டது அடுத்து என் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக அர்ச்சகர்களாக ஆகலாம் நடுவில் சுயமரியாதை கல்யாணம் இது வந்து யாருமே பற்ற இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம எப்படி சொல்கிறோமோ பொருளாதாரத்தில் ஏன் தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் எல்லோருக்கும் பங்கு எல்லோருக்கும் வாய்
ரிசர்வேஷனால் எத்தனை சதவீதம் மக்கள் தொகை இருக்கோ அந்த ஜாதிக்கு அந்த சதவீதம் வாய்ப்பு அழகப்படும் க கல்லூரியில் வேலைகள்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கம்யூனிஸ்டியோலேருந்து வந்ததோ இதனால் தான் மா மா தமிழ்நாடு இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு இந்தியாவை ஆவரேஜ் கம்பேர் பண்ணும் இதே மாதிரி மதத்தில் இவ்வளோ ஜனநாயகம் கொண்டாந்ததுனால் தான் மதத்துக்கு இவ்வளோ ஆர்வத்தோட பெரிய ஒரு வழிபாடு இருக்குது இல்லை இதே ஆன்மீக அரசியலை முன்வைக்கிற ரஜினிகாந்த் தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு வந்து அவரோட அரசியல் எடுபடும் நினைக்கிறீங்களா சார் நான் சொல்கிறேன் மக்கள் தெளிவாக இருக்காங்க மக்கள் வந்து நான் ஆன்மீகத்தில் சிறந்தவன் அதனால் எனக்கு ஓட்டு போடுன்னா மக்கள் மடையனுங்க கிடையாது நல்லவரா இல்லையா திட்டங்கள் நல்லதா இல்லையா எங்களுக்கு பயன் கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கா இல்லையா உங்களோட வரலாறு என்ன போன ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் மக்கள் பணியில் இருந்தீங்களா இல்லையா இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்களே தவிர ஆன்மீகம் எஸ்ன்னா டிக்குனா ஓட்டு ஆன்மீகம் நோனா ஓட்டு இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் மக்கள் அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது ஏமாந்த வாலிகள் கிடையாது சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் ரொம்ப பரபரப்பாக்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கோபேக் மோடிங்கிற ஒரு கோஷம் இதுக்கு பின்னாடி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்துச்சுங்கிற ஒரு கருத்துக்கள்லாம் அந்த அந்த நேரத்தில் பேசப்பட்டு வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபராக டாக்டர் பிடிஆர் இருக்காரா நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சமூக வலைதளங்களில் நான் சொன்ன ப்ரீவியஸ் அதாவது பணத்தோடையோ பாட்ஸோடையோ பண்ணுறது தெளிவாக்க பண்ணலாமே தவிர பாக்கி எல்லாம் அதாவது ஒரு நல்ல ட்ரெண்டிங் நடக்குதுன்னா அதற்கு பலருக்கு பங்கேற்கும் யாருமே தனி நபராகவோ தனி அணியாகவோ ஏதோ ஒன்று ட்ரெண்டிங் ஆக்கிறதுக்கு உலக அளவில் ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம் ட்ரெண்டிங் ஆகிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிஜ மனுஷங்களை வச்சு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்ன நீங்கள் பண்ணலாம் இயற்கையாக மக்களில் இருக்கிற ஒரு எண்ணமோ இல்லை ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வோ இல்லை ஒரு உணர்ச்சியோ அதை நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லை கோஆர்டினேட் பண்ணலாம் திமுக பொறுத்தவரை நான் வர்றதுக்கு முன்னாலேயோ ஐடி இவங்க உருவாக்குறதுக்கு முன்னாலேயோ ஏற்கனவே சக்தி இருந்தது ஏன்னா சுயேட்சியாக எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் திமுகக்கு ஆதரவாளர்கள் ஜாஸ்தி இருக்கிறார்கள் அவர் பணி தான் இருக்கிறதுலேயே முக்கிய பணி சமூக வலைதளங்களில் அது நான் முதல்லேருந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் ஆனாலும் சொல்கிறேன் அவங்களாலேயோ இல்லை அவங்களும் நானும் இணைந்தோ உலக அளவில் ஒரு உணர்ச்சி இல்லாத ட்வீட்டை இல்லை ஹேஷ்டேகை உடனடியாக மற்றும் மறுபடி மறுபடி மறுபடியாக எப்போல்லாம் வர்றாரோ ட்ரெண்ட் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரு டேக் இது கோபேக் மோடியாக இருக்கட்டும் நேசமணியாக இருக்கட்டும் எந்த டேகாக ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் இதை ஊக்கம் கொடுக்கலாம் கேட்டலிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த அளவுக்கு வர்றதை இந்த அளவுக்கு தூக்கலாமே தவிர இதில் இருக்கதை இயற்கையாக இங்கே இருக்க வேண்டியதை இங்கே தூக்க முடியாது யாராலையும் அதனால் இது தமிழ் மக்களின் அது மட்டும் இல்லாமல் திமுக ஏற்கனவே இருந்த இணையதள ஆதரவாளர்கள் பலர் பல நூறு பல ஆயிரம் அவங்களால் இது நிறையா பண்ணப்பட்டது தியாகராஜனால் இது பண்ண முடியாது நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு மிக்க நன்